男人的两艘万吨游轮被扣下，上门说和还被嘲讽。于是他动用议员和舆论力量，逼得一个国家低头。<笑>老官，咱们是有交情的。你跟路飞先生说，我愿意放行两艘扣押的游轮，让他命人把船开走。开去哪？德州吗？他想开去哪都行，这方面没有限制的。之前说的两千万保释金还交不交啊？老官，你别开玩笑了，两艘游轮又没违规，交什么保释金嘛？压根没那种说法。我也想帮你，可陆总已经回德州了，这么大的事还得当面说，打电话不礼貌。老官，你别玩我了，现在的舆论压力下，搞不好会出人命的。华夏有句古话，叫请神容易送神难。你当初的话太硬了，你知道陆总什么身份吗？特意过来找你，你倒好。老官帮帮忙，往后你那几个码头我罩着，保准不会有任何麻烦。我打给陆总说一声，只能保证他见你，剩下的你们自己谈。世上还是好人多，老官多谢了。大老远飞过来找我，是要说货物被销毁了吗？没有，陆先生说笑了，我已命人把货物重新装船，还给油轮填充满燃料，随时可以离港出发。嗯，之前又说质量存在问题，这得好好查。我是个合法商人，不能违反巴拿马法律。陆先生，对不起，你们的商品质量没问题，是下面的人拿错检测报告，闹了个误会。有些是不分地域的，顺风狂的要死，逆风怂成狗。不过这类人脸皮厚，最能适应社会生存。把两艘游轮开走也可以，不过我有几个条件。陆先生答应就好，耽误你做生意，有条件也能理解。我的条件很简单。一是往后我的货轮优先同行，二是我的货轮在十年内过路费全免，三是耽误交货时间，赔偿我两千万米金损失，不算为难你吧？什么？这还不算为难？陆先生的条件提出，意味着我国要损失一大笔马内，那些大佬不可能答应的。机会给你了，是你把握不住，不过十二万吨燃油而已，其实在我眼里什么都不算。可你能撑多久？最近德州舆论发酵的厉害，那两艘游轮再不开走，呼吁美国收回巴拿马运河的声音只会越来越大，到时你就是民族罪人。唉，完蛋，被他们吃死了！都怪特登那个混蛋，是闹大了直接潜水，全部烂摊子对我来收拾。好，我同意三个条件，可是三个条件不能公开，最多能签个备忘录。我最是乐于助人，你都如此说了，自然不会为难你。现在签吧，签完后游轮马上开走。龙哥，把准备好的文件拿过来。陆总准备真充分，令人佩服。老板，莫雷迪刚才又来电话，跟我说了很多信息。事情闹这么大，我不想跟他扯上关系，只能把他当做弃子，发挥最后余热，多扣押路飞的游轮一段时间。莫雷迪跟你说了什么？他他问候老板全家，另外他已跟路飞和解，还签下不平等协议。他没透露具体内容。总之，路飞赚大了。哼、嗯，和解了，搞得像我成全路飞一样。那两艘游轮在呢？这个点已驶出巴拿马运河，估计在太平洋上。我们往后还想在运河上做文章，怕是不可能了。嗯路飞那个混蛋又让他占了便宜，石油化工海外市场打开，这个行业谁还能阻止他？路飞跟我们不对付没错，但他这一手国际舆论施压完的属实绝，硬是压得一个国家低头。小国没什么抗压能力的，现在还能确定一件事：罗伯议员站路飞那边，这个人连州长都头疼。他打着帮扶底层民众的口号，有不少人支持，如今又获得路飞资金供给，简直是起飞的节奏。盯好罗伯，加速启动另一个计划。德州是我们的主场，没理由败给路飞。时间过去半个月，德州石油化工行业回归正常状态，而路飞凭借庞大的海外市场，稳稳成为德州石化行业龙头。这一天，索卡来找到他，老板，你一定要帮我，这次遇上大麻烦了。你帮我出过几次力，只要不是社团争斗，我可以考虑帮你。说吧，什么事？我们有几个兄弟在唐人街被华清扣了，还请老板出面把人要回来。华清还说不是社团争斗，那些乌七八糟的东西，我是不会参与的。况且你们不是挺狠的，直接把人抢回来不就行了？老板，别开玩笑，华清的权势狠人，我们还是以和为贵。既然你怕，还去招惹他们做什么？哎呦，真不怪我的人。我们跟着老板做事后，多帮工厂装卸货和运输。昨天有几个兄弟送货到唐人街，华清苗爷非得说我的人踩入他地盘，把人给扣下了。嗯，龙哥，对于华清，你知道多少？曾是米国西海岸最大势力，一度发展到十万人，如今已不在巅峰期。像索卡提到的苗爷，只是一个小分支，也有可能是扯虎皮。这方面我不清楚，想跟他们谈一下，把人要回来。龙哥觉得有多少把握？有我在，十成把握，绝对不会出问题。你说的话我自然是信的，可你哪来的自信？这可是在米国。嘿嘿嘿嘿，陆哥你放宽心，有些事我也不好说，但肯定不会出意外。你放心大胆的去谈好了。我不认识苗爷，得先打电话给宋仁义，让他引荐一下。小姐刚接到龙哥电话，路飞先生要跟华清的人谈判，可能会起摩擦。这就有意思了，对方是哪一位？在休斯敦唐人街，叫苗爷，没有更多的信息。嗯，我压根没听过这号人，应该是个小喽喽。
，听说华钦的人特别狠，我们要派人过去米国吗？安中保护路飞先生安全。最近米国军方盯得紧，我们不方便行动。再说华钦的事不用我亲自过去，打个电话随便搞定。假姐还有此等手段，我以前怎么没听说过？你不知道的事多着呢，以前有过交集，为了他的安全考虑，我还是打给最大那几个说一声。对了，有师傅消息了吗？教官最后一次出现在米国，不知道他过去做什么，我们也不好派太多人过去找。确定行踪就好，师傅做事我们不要干预，他想说自然会说。最近让下面的人做事小心点。洛哥，已超约定时间一小时，对方的做法有些过分了。宋会长，才两茶凉，客人还没到，你忘记帮我联系人了吧？我不会犯那种低级错误，一把年纪没点时间观念，等我打个电话催催。哼，开场给我个下马威是吧？我今天有的是时间，陪你慢慢玩。